வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் நெஸ்ட் ஐஏஎஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கான சிலபஸ் அதுக்கான புக்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அதை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இது ரெண்டாவது வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் அதாவது யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனோட மெயின்ஸ் பேப்பர் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை பற்றின ஒரு வீடியோ வந்து முன்னாடியே நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதோடய லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருங்க ஸோ அதோடய தொடர்ச்சி தான் அந்த வீடியோ ஸோ இது வந்து இந்த சீரியஸில் ஒரு ரெண்டாவது வீடியோ ஓகே ஸோ இப்போது ஜிஎஸ் பேப்பர் டூ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் டூ வந்து என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஃபிலிம்ஸுக்கு எந்த வகையில் படிக்கணும் மெயின்ஸுக்கு எந்த வகையில் படிக்கணும் ஸோ இது சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ யூபிஎஸ்சியில் நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே அந்த வீடியோ பா பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து ஃபிலிம் சிலபஸ் லெஃப்ட் சைட் காலமில் இருக்கிறது ஃபிலிம் சிலபஸ் மிடில் காலமில் இருக்கிறது மெயின் சிலபஸ் தேர்ட் காலமில் இருக்கிறது ரெக்கமெண்டட் மெட்டீரியல்ஸ் ஓகே என்னென்ன புக்ஸ் வந்து நம்ம படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஓகே ரைட் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது இப்போது ஃபிலிம்ஸுக்கு பாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் தட் இஸ் இந்தியன் பாலிட்டி அண்ட் கவர்னன்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் பஞ்சாயத்து ராஜ் பப்ளிக் பாலிசி ரைட்ஸ் இஷ்யூஸ் அப்படின்றது தான் ஃபிலிம்ஸோட சிலபஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஓகே இது வந்து ஃபிலிம்ஸோட சிலபஸ் ஓகே ரைட் ஸோ இந்த ஃபிலிம்ஸ்க்கான இந்த சிலபஸ்க்கு நம்ம என்ன படிக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் ஃபிலிம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் இந்த புக்கு அட்லீஸ்ட் சென்சார்டி புக் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து ஓகேவா அதோட புக்கோட நேம் வந்து என்னென்னா சோஷியல் பொலிட்டிக்கல் லைஃப் ஒன் சோஷியல் பொலிட்டிக்கல் லைஃப் டூ சோஷியல் பொலிட்டிக்கல் லைஃப் த்ரீ தென் டெமோக்ராட்டிக் பாலிட்டிக்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் பாலிட்டிக்ஸ் ஆன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஸோ டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய புக்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக படிக்கணும் இந்த பாலிட்டிக்கு அதாவது இது வந்து எல்லாமே ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் நிறைய கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருப்பாங்க கம்யூனிசம்னா என்ன கேபிட்டலிசம்னா என்ன ஒரு நாடுனா என்ன அது எப்படி இயங்கணும் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரினா என்ன இதெல்லாமே வந்து சொல்லியிருந்துருப்பாங்க இது எல்லாமே ஒரு பேஸ் ஐடியா வந்து கொடுக்கும் இந்த புக்ஸ் எல்லாமே ஸோ கண்டிப்பாக அதை வந்து படிக்கணும் ஸோ இதுக்கு வேறு என்ன புக்ஸ் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னா இதோட சேர்த்து கீழே பாருங்கள் இதோட தேர்ட் காலம்லேயே போத் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்கா அதாவது என்சிஆர்டி புக்ஸ்லேயே வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அட் ஒர்க் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தென் கான்டெம்பரரி வேர்ல்டு பாலிட்டிக்ஸ் டுவெல்த்து புக்கு ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே என்சிஆர்டி தான் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய என்சிஆர்டிஸ் வந்து நம்ம படித்தோம்னா ஒரு பேசிக் ஐடியா அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா பாலிட்டி சம்மந்தப்பட்டது ஏன்னா இந்த பாலிட்டி அப்படின்றது ஃபிலிம்ஸ்லேயும் வந்து வருது மெயின்ஸ்லேயும் வந்து வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் ஓகேவா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது என்சிஆர்டி புக்ஸ் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் அதை கண்டிப்பாக படித்தாகணும் ஸோ அது இல்லாமல் ஃபிலிம்ஸுக்கும் மெயின்ஸுக்கும் சேர்த்து படிக்கிறது இந்தியன் பாலிட்டி லக்ஷ்மிகாந்த் ஆத்தர் ஓகே அது ரொம்ப ஃபேமஸான புக் இந்தியன் பாலிட்டி அப்படின்றது ஸோ லேட்டஸ்ட் எடிஷன் எந்த எடிஷன் அப்படின்னா லேட்டஸ்ட் எடிஷன் வாங்கிக்கிங்க அவ்வளோதான் ஸோ அவர் வந்து நிறைய அப் அப்டேட் பண்ணி பண்ணி வருஷம் வருஷம் அந்த மாதிரி எடிஷன் வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ அதனால் லேட்டஸ்ட் எடிஷன் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா ரைட் ஸோ அப்போது இந்த பாலிட்டிக்கு இந்த புக்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் சரி ஓகே இந்த பாலிட்டியில் நம்ம என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் படிச்சுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டூவில் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் பாலிட்டி அப்படின்றது ஒரு பகுதி ஓகே அதில் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எப்படி ஆரம்பித்தது ஓகே இங்கே இருக்கு பாருங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி ஆரம்பித்தது அதோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து என்ன எப்படி எப்படிலாம் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரேன் அப்படின்னா என்ன அதுக்கப்புறம் நம்முடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனையும் மற்ற கான்ஸ்டியூஷனையும் படிக்க கம்பேர் பண்ணி படிப்போம் யூகே யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ரஷ்யா இந்த மாதிரியான கான்ஸ்டியூஷனையும் கம்பேர் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்குது அதில் வந்து எப்படி வித்தியாசப்படுது அப்படின்றத நம்ம படிப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒரு யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட வேலை என்ன ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட வேலை என்ன அவங்களுடைய பவர்ஸ் அப்படின்றது என்ன இந்த
அளவுக்கு அந்த அதோட மத்திய அரசாங்கத்தோட அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது எதெல்லாம் மாநில அரசாங்கத்தோட அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது அப்படின்றத நம்ம படிப்போம் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்கனைசேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியரி எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ் அப்படின்னா கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் அதெல்லாமே அதுக்கப்புறம் ஜுடிஷியரி எப்படி இயங்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் பார்லிமெண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து எப்படி இயங்குது அவங்களோட பவர்ஸ் வந்து என்னென்ன அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் அதுக்கப்புறம் மினிஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற இருக்குது மினிஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் என்னென்ன மினிஸ்ட்ரி இருக்குது டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அவங்களாம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அந்த விஷயங்களையும் படிப்போம் தென் ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அண்ட் ஃபார்மல் இன்ஃபார்மல் அசோசியேஷன்ஸ் அண்ட் த ரோல் இன் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்னா இப்போது பிக்கி அப்படின்றதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மாதிரி சில பொலிட்டிக்கல் குரூப்ஸ்லாம் வந்து இருப்பாங்க நான் பொலிட்டிக்கல் குரூப்ஸ் நான் பொலிட்டிக்கல் குரூப்ஸ் எல்லாமே இருப்பாங்க அவங்களாம் எப்படி வந்து ஒரு ப்ரெஷர் குரூப் ஆக்ட் பண்ணி பாலிசிஸில் அரசாங்கத்தோட கொள்கைகளை மாற்றம் கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் அதுக்கப்புறம் சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் இது அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் அப்படின்னா என்ன அவங்களோட எத்தனை கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி இருக்குது அதோட ஒவ்வொரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியோட ஃபங்க்ஷன் என்ன பொறுப்புகள் என்ன பவர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பாலிட்டியில் படிக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஸ்டாச்சுரி அண்ட் குவாசி ஜுடிஷியல் பாடிஸ் ஓகேவா இப்போ வந்து நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ் நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்சிஸ் நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்டிஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அந் அந்த மாதிரியான பழங்குடியினருக்கு பாதுகாப்புக்கு என்னென்ன ஆர்கனைசம் ஐ மீன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்ற அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பாலிட்டியில் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது இல்லாமல் அந்த ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்டில் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூ பார்க்குறோம் இல்லையா அதுலேயே ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் பாலிட்டி அப்படின்ற அந்த கெட்டிங்கில் படிப்போம் அதுலேயே இன்னொரு பகுதியாக இருக்கிறதுன்றது கவர்னன்ஸ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி இந்த இந்த பகுதியில் வந்து நம்ம என்னென்னலாம் படிக்கணும் அப்படின்னா அரசாங்கத்தோட கொள்கைகள் அப்படின்னா என்ன அவங்களோட நோக்கம் அந்த கொள்கைகளோட நோக்கம் வந்து என்ன அந்த கொள்கைகள் வந்து எப்படி செய்யப்படுது உருவாக்கப்படுது அதோட அந்த திட்டங்கள் அப்படின்றது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுது அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் அப்படின்ற அந்த ஹெட்டிங்கில் படிப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ஜிஓஸ் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் இவங்களாம் எப்படி நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு உதவுறாங்க அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சிக்கல்கள் அதில் யார் யாரெல்லாம் பங்கு பெறாங்க செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் அப்படின்னா அது எந்த வகையில் ஒரு நாட்டை முன்னேற்றுறது தன்னைத்தானே முன்னேற்றிக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம படிப்போம் அதுக்கப்புறம் சமுதாயத்தில் வந்து நலத்திட்டங்கள் அப்படின்றது எப்படி நலிவடைந்த பிரிவினர்னு சொல்லக்கூடிய மக்களுக்கு சென்று சேருது அந்த திட்டங்கள் நலிவடைந்த பிரிவினர்கள் அப்படின்னா யார் அவங்களுக்கு எப்படி அந்த திட்டங்கள் அப்படின்றது என்னென்னலாம் உருவாக்கியிருக்காங்க அது எப்படி சென்று சேருது அதுக்கப்புறம் இந்த நலிவடைந்த பிரிவினரை வந்து நம்ம பெட்டர் பண்ணுறதுக்கு ச அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை வந்து முன்னேற்றுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்னென்னலாம் பண்ணுது அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் அப்படின்றத பற்றிலாம் நம்ம படிப்போம் இதில் தான் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே நிறைய வரும் அதில் இந்த செக்ஷனுக்கு கீழே ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு த டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் சோஷியல் செக்டர் ரிலேட்டிங் டு ஹெல்த் எஜுகேஷன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கேட்டகரியில் ஒரு ஒரு அரசாங்கம் அப்படின்றது சுகாதாரம் அதுக்கப்புறம் நலன் குடும்ப நலன் சமூக நலன் கல்வி மனித வளம் இதை வந்து மேம்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன வழிகள்லாம் வழிவகை செஞ்சுருக்காங்க அதில் என்னென்ன சிக்கல்கள்லாம் வந்து வருது அதை எப்படி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி நம்ம படிப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த இஷ்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு பாவர்ட்டி அண்ட் ஹங்கர்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து பாவர்ட்டினா என்ன ஹங்கர்னா என்ன அதை அதை வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை தீர்க்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் வந்து எடுத்திருக்காங்க அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் என்னென்னு சொல்லி நாங்கள் அதில் படிப்போம் அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் ட்ரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்சோ அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி இருக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் வந்து என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய கவர்னன்ஸ் அதாவது ஆளுமை ஆளுகையில் இருக்கக்கூடிய வெளிப்ப வெளிப்படையான ஒரு ஆளுகையை வந்து எப்படி வெளிப்படுத்துகிறாங்க அவங்களுக்கான பொறுப்பு வந்து என்ன ஒரு கவர்மெண்ட் அப்படின்னா
என்னென்ன சிக்கல்கள் இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம அதில் படிப்போம் ஓகே கவர்னன்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் அடுத்த ரோல் ஆஃப் சிவில் சர்வீசஸ் இன் ஏ டெமோக்ரஸி ஓகே சிவில் சர்வீஸ் அப்படின்றது டெமோக்ரஸியில் எந்த அளவுக்கு வந்து வேணும் தேவைப்படுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம அதில் படிப்போம் ஓகே ஓகே இவ்வளோ இருக்குது ஜி ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் அடுத்து தேர்ட் செக்மெண்ட்டும் ஒன்று இருக்குது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டூவில் நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு பகுதியும் இருக்குது அப்படின்னா அதில் என்னென்னலாம் படிப்போம்னா இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் நெய்பர்ஹுட் ரிலேஷன்ஸ் இந்தியா அதை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளோட எந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஸ் வந்து ஏற்படுத்திக்கணும் ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு இது அதில் உள்ள சிக்கல்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே இந்த டாபிக் கீழே வந்து வரும் ஓகேவா ரைட் ஸோ அப்போ வந்து இந்தியாவோட வெளியுறவு கொள்கை அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி தெரியணும் அந்த வெளியுறவு கொள்கை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் எப்படிலாம் மாற்றங்கள் வந்து வந்துச்சு இந்த பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து எப்படி கையாண்டாங்க வெளியுறவு கொள்கையை வெளியுறவு சிக்கல்கள் வந்து என்னென்ன வந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னா அப்போ அந்த சமயத்தில் யாருக்கு வந்து இந்தியா சப்போர்ட் பண்ணுது இப்போ பாலஸ்தீனம் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறதுல இந்தியாவோட நிலைப்பாடு என்ன இந்தியா வந்து பாலஸ்தீனம் அப்படின்ற நாட்டை அங்கீகரிக்குதா இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த பகுதியில் தான் வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் பைலேட்ரல் ரீஜனல் குளோபல் குரூப்பிங் அண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இன்வால்விங் இந்தியா அண்ட் அஃபெக்டிங் இந்தியாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா இந்தியாவோட நலனை நலன் இந்தியாவோட நல்லது அப்படின்றது எந்தெந்த விஷயத்துலலாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அது வந்து இருதரப்பு மற்றும் மண்டல ரீதியான ஒத்துழைப்புகள் அதாவது எப்படின்னா சார்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பிம்ஸ்டெக்னு சொல்லுவோம் ஓபக் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸோ அதில் இந்தியாவோட நலன் அப்படின்றது எப்படி பேணப்படுகிறது அப்படின்றது எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றியில் நம்ம படிப்போம் ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து இந்தியா இந்தியாவும் இந்தியாவுக்கான அந்த ரிலேஷன்ஸ் இந்தியாவோட போக்கு வந்து என்ன இருக்குது உலக நாடுகளோட போக்கு என்ன இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்தியா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்ற அந்த ஒரு டைனமிக்கான பகுதிகள் தான் இந்த 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 சாப்டர் ஓகேவா ரைட் அதுக்கடுத்து எஃபெக்ட் ஆஃப் பாலிசிஸ் அண்டு எஃபெக்ட் ஆஃப் பாலிசிஸ் அண்ட் பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் டெவலப்டு அண்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் ஆன் இண்டியாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இண்டியன் டயஸ்போரா எப்படி டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் அண்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய கொள்கைகள் வந்து அப்படின்றது எப்படி நம்மளை இந்தியாவை பாதிக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்போம் இந்தியாவோட நலனை வந்து எப்படி பாதிக்குதா அல்லது வந்து இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதா அப்படின்றது இதை நம்ம படிக்கலாம் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா சப்போஸ் ஒரு சைனா வந்து ஏற்றுமதி கொள்கைன்னு சொல்லி ஒன்று வகுக்கிறாங்க ஆஸ்திரேலியா ஒரு ஏற்றுமதி கொள்கை வகுக்கிறாங்கன்னா அது இந்தியாவை எப்படிலாம் நம்ம பாதிக்கும் அதுக்கு இந்தியா வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றிலாம் அதில் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம வந்து படிப்போம் ஓகே அதுக்கு அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஏஜென்சிஸ் அண்டு ஃபோரம் அண்டு தேர் ஸ்ட்ரக்சர் மேண்டேட் அதாவது இப்போ ஐநா சபை இருக்கு சார்க் நாடுகள் இருக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி இருக்கு இந்த மாதிரியான சர்வதேச இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க சர்வதேச நாணய நிதின்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் உலக வங்கி இவங்க எல்லாமே எப்படி அவங்க எப்படி இருக்காங்க அவங்க எப்போ ஆரம்பித்தாங்க எதுக்காக ஆரம்பித்தாங்க அவங்களோட அமைப்பு வந்து என்ன இந்தியாவோட அவங்களுக்கான தொடர்பு என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகள்லாம் வந்து என்னென்ன அப்படின்றது எல்லாமே இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம படிப்போம் இந்தியா இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஏஜென்சிஸ் அப்படின்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐஎம்எஃப் அப்படின்றது வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் வேர்ல்டு பேங்க் இதெல்லாமே எக்கனாமியில் ஒரு ஆஸ்பெக்டில் நம்ம படிப்போம் எக்கனாமியில் படிக்கும்போது இங்கே பாலிட்டியில் படிக்கும்போது இதுக்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது இந்த ஆர்கனைசேஷனில் என்னென்ன அடிப்படை மாற்றங்கள்லாம் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றத பற்றிலாம் நம்ம இதில் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த இதில் ஓகே ரைட் இப்போ பாருங்கள் அதாவது ஃபிலிம்ஸில் ஜஸ்ட்டு பாலிட்டி அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க ஃபிலிம்ஸில் வந்து ஒரே இதில் இங்கே பாருங்கள் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாலிட்டி இந்தியன் பாலிட்டி கவர்னன்ஸ் அப்படின்ற இந்த சிலபஸ் மட்டும்தான் இதுக்கு நம்ம படிக்க வேண்டியது வந்து எதுனா இந்த சிக்ஸ்த்லேருந்து டென்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய என்சிஆர்டி ப்ளஸ் வந்து இந்தியன் பாலிட்டி லக்ஷ்மிகாந்த் புத்தகம் வந்து படித்தா போதுமானதாக இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஏன்னா இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே ஃபிலிம்ஸுக்கும் படிக்கிற புத்தகங்கள் மெயின்ஸுக்கும் சேர்த்து படிக்கிற புத்தகங்கள் ஓகேவா ரைட் இதில் பாருங்கள் இந்த பகுதி எல்லாமே பெரும்பாலும் எதில்
ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபிலிம்ஸ்லேயே ஒரு 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 இதில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் நம்ம படிப்போம் ஓகே ஃபிலிம்ஸ்லேயே இப்போ ஐநா சபைனா என்ன அதில் அதில் வந்து யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில்னா யார் ஓகே அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம ஜஸ்ட் ஃபிலிம்ஸில் வாட் இஸ் வாட் அப்படின்ற மாதிரி படிப்போம் ஆனால் மெயின்ஸில் தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப அழுத்தமாக கொடுத்துருக்காங்க அழுத்தம் திருத்தமாக ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு சிலபஸாகவே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா அதோட ஃபங்க்ஷன் இப்போ வந்து ஒரு ஐஎம்எஃப் இருக்குது வேர்ல்டு பேங்க் இருக்குன்னா அதில் எப்படிலாம் மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் அதில் என்னென்ன சிக்கல்கள் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற அந்த ஆங்கிளில் வந்து ஃபுல்லாகவே மெயின்ஸில் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்றது மெயின்ஸுக்கான ஒரு பகுதி ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ ஓவராலாக இந்த இந்த டாபிக் பற்றி புரியுதா அதாவது மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் இது பார்க்குறதுக்கு தான் பெருசாக இருக்கும் பட் ரொம்ப நுணுக்கமாக நம்ம டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோம் இதோட ஸ்ட்ரக்சர்லாம் பேசிக் படிச்சுட்டு டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் வந்து படிக்கிறோம் அப்படின்னாலே இந்த மீன்ஸ்க்கான கண்டென்ட் வந்து நமக்கு அப்படியே டெவலப் ஆகும் ஓகே அதுக்கு வந்து முதல்ல அடிப்படை அப்படின்றது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று ஓகே ரைட் சரி பார்க்கலாம் மீன்ஸுக்கு மட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபிலிம்ஸுக்கு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃபிலிம்ஸுக்கு மீன்ஸுக்கும் சேர்த்து என்னென்ன புக்கு படிக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போது ஜிஎஸ் பேப்பர் டூ அதாவது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் டூக்கு ஓகே ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் டூக்கு மெயின்ஸுக்கு மட்டும் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஸோ லீடிங் ஹிந்து லீடிங் லீடிங் நியூஸ் பேப்பர் ஹிந்து ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய எடிட்டோரியல் ஓகே அதை அது அது இல்லாமல் ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தோன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் 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 இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏஆர்சி ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கவுன்சில் அப்படின்றதோட ரிப்போர்ட் ஓகேவா ஸோ அதை பற்றி படிக்கணும் அதை வந்து ஃபுல்லாக படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் யோஜனா அப்படின்றது படிக்கணும் ஓகேவா யோஜனா அப்படின்றது ஒரு மேகசைன் ஓகேவா மேகசைன் அப்படின்றத விட ஜேர்னல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா மேகசைனுக்கும் ஜேர்னலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா மேகசைன் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களை பற்றி கொடுக்கறது மேகசைன் ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி பேசுறதுன்றது ஜேர்னல் ஓகேவா ஸோ அப்போ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ஜேர்னல் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் வரும் ஓகேவா நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் லைப்ரரியில் பார்த்துருப்பீங்க திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதான் தமிழாக பண்ணி போட்டிருப்பாங்க ஸோ இங்கிலீஷ்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது ஓகே ஸோ அதை வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன்லி ஃபார் மெயின்ஸ்ன்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கேயும் கொடுத்துருக்கோம் எப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன் ஒன்லி ஃபார் மெயின்ஸில் கவர்னன்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்குது லக்ஷ்மி காந்தோடது ஸோ அதையும் நம்ம படிக்கணும் ஏஆர்சி ரிப்போர்ட் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் யோஜனா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பிஆர்எஸ் இந்தியா அப்படின்ற அந்த இதையும் நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எந்த பகுதிக்கு இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் டூலேயே கவர்னன்ஸ் அண்ட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு இந்த புக்கெலாம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகே பிஆர்எஸ் இந்தியா டாட் ஆர்க் வெப்சைட் ஏஆர்சி ரிப்போர்ட் யோஜனா எல்லாமே வந்து ஒரு குமுலேட்டிவ் நாலேஜ் தான் இது வந்து மற்ற குரூப் ஒன் குரூப் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்குல்ல ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் ஸோ அந்த மாடல் எல்லாம் இது இருக்காது இது எல்லாமே ஃபுல்லாகவே அனலிட்டிக்கல் தான் நம்ம வந்து பேஸ் புரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் இந்த பகுதி ஹைலைட் ஆகுது பார்த்தீங்களா இந்த பகுதி மாதிரி இருக்கிற அதாவது இந்த மெயின் சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய பகுதின்றது ஒரு பேஸ் மட்டும்தான் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அந்த பேஸை வந்து நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸோட சேர்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு ஓவரால் ஆன்சர் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது இங்கே பாருங்களேன் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு பகுதி இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கான அந்த பேஸ் எல்லாமே எதில் கிடைக்கும்னா இப்போ சிவில் நெஸ்ட் ஐஏஎஸ் யூடியூப் சேனல்லையே நம்ம நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் அப்படின்ற ஒரு பிளேலிஸ்ட் வச்சுருக்கோம் அதில் நிறைய சர்வதேச அளவுகளில் நடக்கிற நிகழ்வுகளோட ஃபோர் தீம் அடிப்படையான விஷயங்கள் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பெக்டில் மட்டும் நம்ம டீல் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிரியாவில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை நைஜீரியாவில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை சொமாலியாவில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஓகே அதுக்கப்புறம் ஏமனில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனை குர்திஸ்தான் பிரச்சனை இது மாதிரி நிறைய அடிப்படையான ஒரு ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் டீல் பண்ணி இந்த இன்டர்நேஷ்னல் பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ அதில் வ
ஸோ அவங்கள இதில் அதில் ஒன்று தான் இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஷனல் அஃபேர்ஸோட ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஓகேவா ஸோ இதை பார்த்தோம்னாலே நமக்கு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்றது கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து புக்கு படிக்கணும் அதை பற்றின விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது சம்மந்தப்பட்ட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம படிக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இதுதான் பேப்பர் டூக்கு நம்ம படிக்க வேண்டியது ஸோ அப்போ ஓவராலாக நம்ம ஓவராலாக நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் ஸோ நமக்கு வந்து ஆன் ஸ்க்ரீன் இருக்கிறது இது ஃபிலிம் சிலபஸ்ஸு பாலிட்டிக்கான ஃபிலிம் சிலபஸ் இது பாலிட்டிக்கான மெயின் சிலபஸ் ஜென்ரலாக பேப்பர் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் டூ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும் பாலிட்டின்னு சொல்லி ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் ஸோ அதில் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் பாலிட்டி பற்றி படிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கவர்னன்ஸ் பற்றி படிக்கணும் அடுத்த இதில் பாருங்களேன் கவர்னன்ஸ் பற்றி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கவர்னன்ஸ் அண்ட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்றது மூணும் சேர்ந்த மூணு பகுதிகள் மூணு மேஜரான பகுதிகள் சேர்ந்தது தான் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல்ஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் டூ ஓகேவா ஸோ அதுக்கான புக்ஸுன்றது இங்கே கொடுத்துருக்கு அதில் வந்து மெயின்ஸுக்கு மட்டும் அதாவது ஃபிலிம்ஸுக்கு மட்டும் என்னென்ன புக்கு படிக்கணுன்றது ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கு ஓகே மெயின்ஸுக்கு வந்து என்ன படிக்கணும் ஒன்லி மெயின்ஸுக்கு மட்டும் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் அப்படின்றது ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்கு ரெண்டுக்குமே ஃபிலிம்ஸுக்கும் மெயின்ஸுக்கும் யூஸ் ஆகும் அப்படின்ற புத்தகங்கள் என்னென்ன அப்படின்றதுக்கு க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கு ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் வாசிச்சும் காட்டியாச்சு ஸோ இந்த இந்த புத்தகங்கள் உங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் ஸோ இது வந்து பேப்பர் டூவை பற்றினது ஓகேவா ரைட் ஸோ பேப்பர் த்ரீ பற்றின வீடியோ டீட்டெயில்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் ரிகார்டிங் சிலபஸ் ஓகேவா அப்படின்றது நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அதை கொடுப்போம் ஸோ இதை வந்து ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் மறுபடியும் ஒரு அதாவது உங்களுக்கு புரிகிற வரைக்கும் இன்டெப்த்தாக ஸ்லோவாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோலாம் ஃபுல்லாகவே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ அப்லோட் ஆகிருக்கு அது வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்றை பற்றி டீல் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேப்பர் வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் டூ இதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் ஆகும் ஸோ அது வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீக்கானது ஸோ அதில் அந்த வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் நன்றி